ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் குரூப் தியரியில் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி அடிஷன் மாடலோ மல்டிபிளிகேஷன் மாடலோ பற்றி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கும் நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது யூஜி டிஆர்பிக்கு தேவையான டென் யூனிட்ஸுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸ் ரெடியாக இருக்குது வேணுங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சாஃப்ட் காப்பி வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஹார்ட் காப்பி வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஸ்டடி மெட்டீரியல் தனியாக எம்சிக்யூ தனியாக வாங்கிக்கலாம் சாஃப்ட் காப்பி ஹார்ட் காப்பி ரெண்டுமே தனித்தனியாக வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் கம்பெனாக வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் வேணுங்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி அடிஷன் மாடலோ என்ன மல்டிபிளிகேஷன் மாடலோனா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறோம் பாருங்கள் அடிஷன் மாடலோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ அடிஷன் மாடலோ ஃபைவ் அப்படி வச்சுக்கோ அடிஷன் மாடலோ ஃபைவ் இப்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸு அடிஷன் மாடலோ ஃபைவில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் சிக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க லெவன் லெவன் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ரிமைண்டர் என்ன வருது அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க ரிமைண்டர் என்னது டூ டே ஈரஞ்சு பத்து மீதி ஒன்று அப்போ ஃபைவ் காங்கிரூன் டு ஒன் மாடு ஃபைவ் இதுதான் நம்மளுக்கு மா அடிஷன் மாடலோ அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ செவன் செவன் அடிஷன் மாடலோ த்ரீ ஃபைவ் காங்கிரூன் டூ என்னன்னு பாருங்கள் ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணாலும் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ அப்போ செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் கான்கிரூவன் டூ ஃபைவ் கான்கிரூவன் டூ ஜீரோ மாடு ஃபைவ் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் செவன் கான்கிரூவன் டூ ஃபோர் வச்சுக்கலாம் ஃபோர் வச்சிட்டோம்னா எட்டாவது பதினஞ்சு பதினஞ்சுன்னா ஒன்றாவது பன்னெண்டு மீறி மூணு அப்போ கான்கிரூவன் டூ த்ரீ மாடு ஃபோர் இதுதான் அடிஷன் மாடலோ அப்படிங்கிறது இதை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இதே இது மல்டிபிளிகேஷன் மாடலும் இதே மாதிரி தான் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ரிமைண்டரை ரைட் சைடில் எழுதணும் அதுதான் மல்டிபிளிகேஷன் மாடலோ மல்டிபிளிகேஷன் மாடலோ பாருங்கள் ஃபைவ் கான்கிரூ ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீ இப்போ எயிட் வச்சுக்கலாம் கான்கிரூ ஒன் டூ என்ன மாடு த்ரீ மாடு த்ரீ என்ன வரும்னு பாருங்கள் எண்ணஞ்சு நாற்பது எண்ணஞ்சு நாற்பதுன்னா ரொம்ப பெரிய நம்பராக இருக்குது இருந்தாலும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் நாற்பது மூணால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு 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 ஒம்பது மிச்சம் ஒன்று மூ மிச்சம் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் கான்கிரூன் டு ஒன் மாட் த்ரீ இப்போ செவன் செவன் டாட் ஃபைவ் இது டாட் போட்டு இப்படியும் போடுவாங்க ஃபோர் செவன் டாட் ஃபைவ் வச்சுக்கோ ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு எதால் டிவைட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபா ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும் எண்ணாங்க முப்பத்தி ரெண்டு கான்கிரூ வந்துட்டு த்ரீ மாடு ஃபோர் த்ரீ மாடு ஃபோர் ஏதாவது கான்கிரூவன்ஸுங்கிறது என்னது அடிஷன் மாடலோங்கிறது என்னது மல்டிபிளிகேஷன் மாடலோங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இப்போ இதை வச்சு ஒரு செட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த செட்டு எபிலியன் குரூப் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எபிலியன் குரூப்புக்கு அந்த உள்ள அஞ்சு கண்டிஷன்ஸையும் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி மா மாடலோ வச்சு நம்ம வந்து என்ன இது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாடலோ ப்ரூஃப் வச்சு குரூப்பாக அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த கேலி டேபிள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் இதில் ஃப செகண்ட் ப்ராப்ளத்தை முதல்ல செய்வோம் அபிலியன் குரூப் அண்டர் அடிஷன் மாடலோ தான் கொடுத்துருக்கு அடிஷன் மாடலோ சிக்ஸு அண்டர் அடிஷன் மாடலோ சிக்ஸு போட்டு பார்ப்போம் இதில் போட்டால் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சரிதானா ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ தான் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டிவைட் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி மல்டி இதை பார்க்கணும் ரிமைண்டரை பார்க்கணும் ஜீரோ ஒன்னையும் கூட்டினா ஒன்று தான் அப்போ அது ரிமைண்டர் வந்து ஒன் தான் வரும் கொஷன் டு ஜீரோ ரிமைண்டர் ஒன் வரும் அதே மாதிரி ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டூ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்போது இந்த நம்பரை என்ன அதனது கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதே நம்பர் ஆன்சராக வருது அப்போ இந்த ஜீரோங்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்குது ஐடென்டி எலமெண்ட்டாக இருக்குது ஜீரோ வந்து அடிஷன் மாடலோ சிக்ஸில் ஐடென்டி எலமெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ அடுத்தால் கூட்டிகிட்டே வாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸு சிக்ஸு கான்கிரூன் டு ஜீரோ மாட்டு சிக்ஸ் 
இதுதான் முக்கியம் இதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸு கான்ட்ரூண்ட்டு சிக்ஸ் மாட் சிக்ஸு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் இப்போவே நம்ம என்ன செய்திடலாம் அப்படின்னா ஐடென்டி நம்ம சீரோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்வர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட இன்வர்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஒன் பிளஸ் ஜீரோ ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் கான்ட்ரூவன் டூ நம்மளுக்கு என்ன வந்துருக்கு ஜீரோ மாடு சிக்ஸு ஜீரோ மாடு சிக்ஸு எந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஐடென்டி எலமெண்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் அதுதான் அதனுடைய இன்வர்ஸு அப்போது ஒன்னோட இன்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இதே இது ரிவர்ஸ்லேயும் டூவாக இருக்கும் ஃபைவோட இன்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாக இருக்கும் சரிதானா அப்போது ஒவ்வொரு ரோவை எழுதும் போதே நம்ம அதனை உடனே அதனுடைய அதனுடைய இன்வர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிடும் அதில் தான் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் ஐடென்டி என்னன்னு சொல்லிட்டோம் இன்வர்ஸ் இப்போ சொல்லியாச்சு இப்போ டூ அடுத்தது இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க டூ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸுனா சிக்ஸு காங்கு டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸு காங்கு வந்துட்டு ஜீரோ மாடு சிக்ஸு அடுத்தது டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் செவன் காங்கு வந்துட்டு ஒன் மாடு சிக்ஸ் செவன் காங்கு வந்துட்டு என்னது ஒன் மாடு சிக்ஸ் சரிதானா இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த டூவில் இந்த டூவில் அடுத்தால நம்ம வந்து இப்போ அடுத்தால 
மல்டிபிளிகேஷன் மாடலோ இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் இதை வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால நான் ஒவ்வொரு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு டைட்டில் போட்டு எழுதலை அதனால் நீங்கள் இதை வந்து இதே மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு எழுதணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் இந்த மாடலில் எழுதிக்கலாம் மற்றபடி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த கேரளி டிவில் வச்சு இம்மிடியட்டாக நம்மளால் எந்த எலமெண்ட்டுக்கும் நம்மளால் இன்வர்ஸாக சொல்ல முடியும் இதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஐடென்டி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை கொடுத்து அதில் இன்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சால் தான் எந்த எலமெண்ட் கொடுத்தாலும் அதோட இன்வர்ஸ் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் இங்கே விஷயம் இப்போ வந்து மல்டிபிளிகேஷன் மாடல் என்னன்னு பார்ப்போம் மல்டிபிளிகேஷன் மாடல் இதே வீடியோ போடாத காரணமே இதான் ரெண்டு மூணு நாளாக கோல்டு ஒரே காஃப் வேற அதனால தான் ரெண்டு மூணு நாளாக வீடியோ கொடுக்க முடியல ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இப்போ பாரு பாப்பாப்போ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இப்போ என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணி எயிட் அல்ல டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ரிமைண்டரை எழுதணும் அப்போ எயிட்டுக்கு கீழே உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அது அப்படி தான் அதனுடைய அதான் அதனுடைய ரிமைண்டராக இருக்கும் எயிட்டுக்கு மேலே உள்ளது தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ மல்டிபிளிகேஷன் மாடலும் எயிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய ரிமைண்டர் என்னவோ அதை தான் நம்ம இப்போ டேபிள் எழுத போகிறோம் இப்போ ஒன் எடுத்துப்போம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு செவன் செவன் ஸோ இந்த ஒன்னை எந்த எலமெண்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே எலமெண்ட் ஆன்சராக வருது அப்படின்னா ஒன் இஸ் த ஐடென்டிட்டி எப்போவுமே நம்மளுக்கு மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டி வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ல பெரும்பாலும் ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போ மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இங்கே ஒன்று ஐடென்டிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு இனி ஒவ்வொன்றுத்துக்காக இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐடென்டி வருது ஒன்னை ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐடென்டி வருது அப்போ இந்த ஒன்னோடைய இன்வெஸ் என்னது தான் ஒன்று தான் இன்வெஸ் ஒன் இன்வெஸ் ஈக்குவல் என்னது ஒன் இப்போ அடுத்து த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 3 இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மல்டிபிளிகேஷன் மாடலில் எயிட்டு பாருங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நயன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நயன் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ரிமைண்டரை போடுங்க ஒன் அடுத்தது த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ரிமைண்டரை போடுங்க ஓர் எட்டு எட்டு மீதி ஏழு அடுத்தது மூவேழு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று எட்டால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ரிமைண்டரை போடுங்க இருபத்தி பதினாறு அப்போ அஞ்சு சரிதானா இதில் அடுத்தால் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் அடுத்தது மூ ஐமூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சுனா ஒரு எட்டு எட்டு மீதி ஏழு அடுத்தது ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மூவெட்டு இருபத்தி நாலு ஒன்று அடுத்தது ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு எட்டால் எடுத்துக்கோங்க நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மீதி மூணு அடுத்தது இப்போ இன்வெஸ்ட்டை பார்த்துட்டே இருந்துருவோம் த்ரீயோட இன்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏன்னா த்ரீயும் த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் கிடச்சிருக்கு அப்போ த்ரீயோட இன்வெஸ் என்னது த்ரீ சரிதான் நான் சொல்கிறது புரியுதான் நான் வந்து ரொம்ப நல்ல ஆழமான ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கேன் எந்த அளவுக்கு புரியுது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்வெஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ ஃபைவுக்கு பாருங்கள் ஃபைவை ஃபைவ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்போ மூட்டு இருபத்தி நாலு மிச்சம் ஒன்று அப்போது ஃபைவை ஃபைவ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஐடென்டி கிடச்சிருக்கு அப்போ ஃபைவ் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் ஃபைவ் வந்துடும் இதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு ஏழு ஏழு மூவேழு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றுனா இருபத்தி பதினாறு அஞ்சு மிச்சம் அடுத்தது ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மூணு மிச்சம் அடுத்தது பாருங்கள் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது எட்டால் வருத்து பாருங்கள் ஆறட்டு நாற்பத்தெட்டு மிச்சம் ஒன்று அப்போ ஏழுக்கு இன்வெர்ஸ் என்னது தான் எவரி எலமெண்ட் இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இது ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி எவரி எலமெண்ட் இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இதை கூட கேட்கலாம் இன்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது ஏதோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷனையும் கொடுக்கலாம் எவரி எலமெண்ட் இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் ஏன்னா த்ரீயோட இன்வெர்ஸ் த்ரீ தான் ஃபைவோட இன்வெர்ஸ் ஃபைவ் தான் செவனோட இன்வெர்ஸ் செவன் தான் அப்படி நம்ம வந்து நம்ம இன்வெர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம சொல்லிடலாம் சரிதானா இதே மாதிரி இப்போ இன்வர்ஸ் சொல்லியாச்சு ஐ
இப்போ டெலிகிராம் குரூப் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தராக ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வேறு ப்ரா டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அங்கே டெலிகிராம் குரூப்பில் கேளுங்க யூஜிடிஆர்பி ஸ்டடி மெட்டீரியல் எம்சிக்யூஸ் வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்